പറ്റാത്ത പിള്ളേരെ പിടിക്കാൻ വരുന്നത് ആരാണെന്ന് അറിയാമോ കയ്യിലും കാലിലും നീണ്ട നഖങ്ങളും ചോരൊലിപ്പിക്കുന്ന പല്ലുകളും കത്തിത്തിളങ്ങുന്ന അവന്റെ കണ്ണുകളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആരും ഭയന്നു രാത്രിയിൽ ഭക്ഷണം പാഴാക്കുന്നവരെ തേടി അവനിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ അവരെ അവൻ പിടിച്ചോട്ടു പോകും എന്നിട്ടങ്ങ് ദൂരെ മലയിൽ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കടിച്ച് 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 തിന്നും അവനിവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചോ ജോലി കിട്ടുമോ ആ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് പുതിയ ജോലി ജോലിയൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ശമ്പളം കുറവാ ഈ ശമ്പളം കൊണ്ടൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റൂല ആണോ മാസം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് പറഞ്ഞിടട്ടെ എന്ത് വഴി ബിനോമോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ആ അത് ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബിനോമോ യൂസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലേ ഡെയിലി ഇരുപത് ഡോളറും മന്ത്ലി നാനൂറ് ഡോളറും ഏൺ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതെങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ബിനോമോ വെച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് അസെറ്റ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗോൾഡ് ഫോറിൻ കറൻസി ഒക്കെ പോലെ ഫോറിൻ കറൻസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ യു എസ് ഡോളറും യൂറോ ഒക്കെ പോലുള്ള കറൻസി അല്ല ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലൊരു അസെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റ് വാല്യൂ മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഏയ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റ് വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന ഞാൻ അത് എഴുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും കണ്ടോ ഫോർകാസ്റ്റ് വാല്യൂ മുകളിലേക്ക് പോയി അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ആവും ഇത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എനിക്കിത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഈ പ്രഡിക്ഷൻ താഴേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ട്രേഡ് ചെയ്യണം അതിയാ നോക്കിക്കോളും ഇതിനകത്ത് മിനിമം മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വരെ ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും എൻ്റെ പ്രൊമോ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡബിൾ കിട്ടും അതായത് എഴുന്നൂറ് രൂപ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് നീ പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ഡെമോ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് കൂടാതെ അറുപത്തയ്യായിരം രൂപയും അതിനകത്ത് കാണും അത് നിനക്ക് ട്രേഡിങ് ചെയ്യാം എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും പോട്ടെ ഇങ്ങനല്ല ഞാൻ പണക്കാരനെ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം ഊട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഊട്ടുന്ന ഒരു തരം ഭയമുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ആ കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റം തന്നെ മാറ്റിക്കളയും പക്ഷെ ഇതിൽ പറയുന്ന കേളനൊരു കെട്ടുകഥയല്ല വെളിയനാടിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇന്നും അയാളുണ്ട് എന്നു വെച്ച് ഈ കേളനൊരു ഭീകരനൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ആൾ മനുഷ്യരെ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ചെയ്തു കൂടായിക്കുമില്ല ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് കേളന്റെ കഥയാണെന്ന് എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല ഇത് കേളന്റെ കൂടെ കഥയാണ് വില്ലനെ നേരത്തെ പരിചയപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി നായകന്മാരിലേക്ക് അടക്കാം കാണാൻ പോകുന്ന പൂരം വെറുതെ പറഞ്ഞ രസങ്ങൾ എന്നില്ല സ്വാഗതം കെട്ടുകഥകളുടെ നാടായ വടക്കൻ വെളിയനാട്ടിലെ ഒരു വടക്കൻ കെട്ടുകഥയിലേക്ക് ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചവിട്ടി വിടണം ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ടര അവിടുന്ന് നിന്റെ അഞ്ചരക്കല കുണ്ടി വെച്ച് സാധ്യ അവിടെ തീങ്ങണ്ടേ കോപ്പ് സമയം നാലേ മുക്കാലാവറായി അവളിപ്പോ അവിടെ എത്തി കാണും എന്നെ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവള് വിഷമിക്കൂടാ ദൈവമേ ഇന്നെങ്കിലും ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയാ മതിയായിരുന്നു അവളുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ടാരുത് നീ ഹിന്ദു അവള് ക്രിസ്ത്യാനിയും ഒരു സൈഡിലെ സങ്കീർത്തനം മറ്റേ സൈഡിലെ ശരണ്യ പുളി നടന്ന തന്നെ പുതിയ ടീച്ചർമാരൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി ഓ പുതിയൊരു മാത്സ് ടീച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് അപാരം തന്നെ പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര കഷ്ടോ പിള്ളേർ അതിടാൻ പാടില്ല ഇതിടാൻ പാടില്ല അതിടാൻ പാടില്ല എപ്പോഴും എന്നെ പിടിക്കാൻ നേരം പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതെങ്ങനെയാണല്ലോ ഞാൻ മാത്രം സമ്മതിച്ചാ മതിയോ 
അങ്ങോട്ടെങ്ങനെ വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു നീ വാ എന്റെ കയ്യിൽ രണ്ടു രൂപയുണ്ട് ഒരു ആറ് രൂപ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഴം പരിപാടി അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നില്ല പഴം അവിടെ തൊലിഞ്ഞൊരിഞ്ഞ് നിപ്പുണ്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കോരി എടുത്താ മതി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പാകുന്നത് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു കാണിക്കുന്നു നീപ്പ എന്തിനാ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയേ ഇനിയിപ്പ അത് മതി ഒരു പാട്ടും പാടി പുറകെ വരാൻ പാട്ടും പാടി പുറകെ വരെ തന്നെ പ്രിയദർശന സിനിമയാണോ ഓ എടി പോത്തെ ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ പ്രേമിച്ചതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുക ഈ പ്രേമിക്കുന്ന വെണ്ണം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ അത് ഭയങ്കര പോസിറ്റീവായി കാണുന്ന ടീമുകളെ ഈ കാമുകന്മാര് ആ രണ്ടും കൂടെ അടുത്ത് മുറുക്ക് വരുന്നല്ലോ നൻപൻഡാ നൻപൻ അവിടെ അപ്പൻ എങ്ങനെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിലേ രണ്ടിന്റെ വട്ടിനിട്ട് തെറ്റാലോ ചടിച്ചാനേ അപ്പച്ചനെ പറയരുത് അപ്പച്ചനോ ഏതാ പുട്ടാലോ ഉമ്മാവനോ അതെന്തോന്ന് സാധനം ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ സമയം പോയി വാ എന്നാലും എന്തായി ഫക്ക് ഇനി താറാവാണോ അത് ഡക്കല്ലേ ഇനി താറാവിന്റെ അച്ഛൻ ഏയ് ഫാമിലി മെമ്പർ ആയിരിക്കും ആ ടീച്ചറെ ഞാൻ പത്ത് രൂപ പിടിക്കാൻ മെൽവി എടുക്കുകയായിരുന്നേ ഒരു സംശയം ഞാൻ വിളിച്ചാ ആ ചാപ്റ്റർ തന്നെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ മിസ് ഈ ഫക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തോ മിസ്സേ ഫക്യൂ ഫക്യൂ ആ മിസ്സേ സോറി അറിയത്തില്ല പറഞ്ഞപ്പോ ഇന്നെ ചൂടാവുന്നത് ഇവിടുന്ന് എവിടെ പോയി കിടക്കുക ട്യൂഷൻ തുടങ്ങാറായി എന്റെ മണിയാ നീ ഒന്ന് അടങ്ങ് അവനിപ്പോ വരും നീ അവിടെ പോയി പഠിച്ച് മറിക്കാനൊന്നുമല്ലോ നിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്ത് എടയട നീ കിടന്ന് ഉരുളാതെ നാണോ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ പോയി പ്രേമിക്കാൻ അത് പിന്നെ അവനെന്തറിയോ ഇല്ല അവൻ അന്തനാണല്ലോ ചേച്ചി വരുമ്പോ തന്നെ പാന്റിനുള്ളിൽ പാറ്റ കയറിക്കൊള്ളുള്ള നിന്റെ തുള്ളല് കാണുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് ഞാൻ റൊമാന്റിക് ആവുന്നല്ലേ ഇതാണോ റൊമാന്റിക് അത് പിന്നെ ടീച്ചറെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അനിയത്തി പ്രാവില് ഷാലി നോർമലൂടാ ഷാലിക്ക് എന്തിനാടാ ഷക്കീലയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ അത്രയും പറയണോ നീ എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ റോമി എത്തിയല്ലോ എവിടെയാണ് അത് പിന്നെ വൈകിട്ടത്തെ പാട്ടിന്റെ ബാക്കി ഓർത്തോർത്തം കിടന്നു 
പറയാൻ പറ്റില്ല പ്രകാശ ചിലപ്പോ ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും എന്താടാ നീ ഒക്കെ വൈകിയേ നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ കല്യാണത്തിന് സദ്യ വിളമ്പാൻ പോയതാടാ തെണ്ടി കുറ്റം പറയുവാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് സാമ്പാർ വളരെ മോശം പക്ഷെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മോള് കട്ടില് പടുത തൊട്ടില് റെഡി അവന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് എന്താ മോനെ പ്രകാശ ഇന്ന് മുക്കില് നിന്റെയും ജോർജിന്റെ പാട്ടും കൂത്തും പേളാന്ന് കേട്ടല്ലേ കൂത്തല്ലായിരുന്നറാ ക്യാബറായിരുന്നു നിന്റെ അപ്പം പൈൽസ് ബാസ്കറിന് വേണ്ടതായിരുന്നു ബൈഡ് നിറച്ച് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ഇനി മിണ്ടണ്ട തിരിഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ബുക്ക് വേണം നിനക്ക് സ്വന്തം കിട്ടി അറിയാല്ലേ സ്വന്തം ബുക്ക് കറിയാ അറിയാം <laughs> 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 ഇന്ന് ബയോളജി ക്ലാസ് ആണെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാ എല്ലാവരും ബുക്ക് കൊണ്ടല്ലോ അത് പിന്നെ മറക്കൂടിച്ചറേ ബയോളജി മോനെ ജോർജേ അത് നിന്റെ ആൻസർ ഷീറ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കിഡ്നിയുടെ പടം വരച്ചവനല്ലേ നീ ടീച്ചറെ തിയറിയിലും പിന്നോട്ടാണെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കലും ഒരു ചാക്കോമാശ എന്റെ പൊന്നു പ്രകാശ നീ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല പക്ഷെ കോമഡി പറയരുത് ചിരി വരൂലടാ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ and nomenclature is called taxonomy or systematics organisms are grouped into taxa
ஒரு பேர் இருந்தாங்க அப்படி ஓடி கேட்கும் ஓகே திஸ் மச் ஃபார் டுடே ஓ அப்ப பர்ண போல நாளை கிளாஸ் உண்டாவல ட்டோ நாளை கிளாஸ் இல்ல இல்ல வந்தா அதக்கே உண்டு வீடு போடா வா இங்கோட்டு ബയോളജിയിൽ അഗ്രഗണ്യൻ പ്രകാശത്തെ ബയോളജിയിൽ അഗ്രഗണ്യനെ കുറിച്ച് വഴി കൊടുത്തേടാ സാറേ ഒപ്പോളു വരൂ വരൂ ഓടാ അവനിട്ട് വറക്കാടാ പിന്നല്ല താളവടിക്കൊക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ എന്തൊക്കെ കാണിച്ചല്ല അവള് ആരെ എന്താടാ എന്താടാ ഏ ഒന്ന് പോടാ നിനക്ക് തോന്നിയതാ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആരുമില്ല ഇവന് ചുമ്മാ തോന്നിയ കൂട്ടുകാരാ ഞാൻ എന്റെ മരിയോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കും ആലോചിച്ചിരിക്കോ അപ്പോഴാ അവന്റെ ഒരു നടക്കാത്ത പ്രണയം എന്റെ പ്രേമം നടക്കൂല നിക്കട്ടെ പക്ഷെ നിനക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്തു വഴി അവരെ നേരെ നോക്ക് ഇതാ തൂറ്റപ്പറമ്പനല്ലേ അവൻ തന്നെ അവനും നിന്റെ മരി നല്ല കമ്പനിയാ അവരൊരുമിച്ചാ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കണേ അതിന് അവനോട് ചോദിച്ചാൽ അവളുടെ ഫേസ്ബുക്ക് അടി കിട്ടും എത്ര നാളാടാ കണ്ടിട്ട് എവിടെയായിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ്റെ ആസ്മ മാറിയാ ഇല്ല എടാ ഹൈദരാബാദ് പോയി മീ വിഴിയാ മതിടാ അതിനെന്തിനാടാ ഹൈദരാബാദിന് പോകുന്നത് നീ ഒരു ചൂണ്ട തെറ്റിയതുകൊണ്ട് വാ നമ്മൾ അഞ്ചാറ് വെട്ടിയിലും പിടിച്ച് രാജേണ്ട അപ്പുറത്തെ കണ്ടെത്തി പോയിരിക്കുന്നു നിനക്ക് ഏത് മീനാ വേണ്ടത് ചെമ്പല്ലി കാരി വരാല് പൂഞ്ഞാൻ പട്ടപ്പെട്ടാന്ന് പിടിക്കുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ മട്ടം മണ്ടാന്ന് അടിക്കുന്നു എങ്ങനെയുണ്ട് നിർത്തേർത്ത് ഉരുണ്ടോണ്ട് ഏര് നേരപ്പാക്കാതെ നീയൊക്കെ കാര്യത്തിലോട്ട് വാ എടാ നിങ്ങളെ പള്ളിയിലുള്ള മരിയയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് ഐ ഡി വേണമായിരിക്കും എഴുതിക്കോ മരിയ ഇരിക്കുള്ള ഏ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലായി സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്നവരെ നിന്നെ പിള്ള പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഉള്ളുകളിൽ ഇതേ ചോദ്യം കേട്ട് തരാൻ വിളിച്ചു ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നിട്ട് നീ എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തോ ആ കൊടുത്തു ഇനി മേലാർക്കും കൊടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് പ്രകാശ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാലേ മരിയ പ്രകാശിന്റെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ അയ്യോ നിന്നോടൊക്കെ ഗോഡ് ആസ്ക് ചെയ്യോ നീന്തിനടിച്ചേ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ കയറിയിട്ട് മാസങ്ങളായി അത് നടപടിയാന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരവസരം കിട്ടുന്ന കാത്തിരിക്കണം എടാ നീ അവക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ആദ്യ വീട്ടിൽ സഹിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പില ഡയലോഗ് പറയാൻ പറ്റുമോ അതും ശരിയാ അതും ശരിയാ ഒരു 
ചെറിയ അമ്മച്ചി വരുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് നേരെയാണ് വരുന്നത് അല്ല നമുക്ക് നേരെ തന്നെ മോനെ മോൻ പ്ലസ് വൺ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എല്ലാം കൊടുക്കാവോ പിന്നെ എന്താ മച്ചി എപ്പൊ കൊടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാ പോരെ എന്തു ലുക്കാടാവള് അത്ര ലുക്കൊന്നുമില്ല ഒരു മീഡിയം അത്രയേ ഉള്ളൂ അനുരാധുവിൻ്റെ ലാർജ് ആണല്ലോ നീ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മരിയ മീഡിയം ആണ് മീഡിയം ആണ് മീഡിയം ആണ് കോപ്പാണ് അല്ലേ എടാ കൂട്ടാ മരിയ മീഡിയം ആണോ മരിയ മീഡിയം ആണോ ലാർജ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവളുടെ അപ്പൻ അങ്ങേര ഡബിൾ എക്സിലാണ് നീയൊക്കെ ഈ കാമുകി പോരും നടത്തുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ നമുക്ക് സഹദേഹം ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാശിന് പൊട്ടടിക്കാം താല്പര്യം എടുക്കുക ഞാൻ പോവാ പുല്ല് ഇതെവിടാ കിട്ടി ക്ലാസ് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവൾ ഏത് ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാനായിരിക്കും സാധ്യത ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തിനാ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നേ അല്ല ഒരു കൗതുകത്തിന് പുറത്ത് കൗതുകത്തിനാണെങ്കിൽ ബയോളജി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് പോടാ എന്തായാലും ആരായാലും മലയാളം ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാനാ സാധ്യത അതാവുമ്പോൾ കഥയും കവിതയൊക്കെ ആണല്ലോ ഓ ആരും തുറന്നു നോക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഏതാന്ന് അറിയോ കണക്ക് അല്ലാതെ ഏത് എടന്ന ആറുകളെ ഞാനിപ്പോ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചെന്തിനാന്നറിയോ ഇല്ല ഞാൻ ഈ മലയാളം ബുക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ എന്റെ നമ്പർ എഴുതിയേക്കും കൂട്ടത്തിൽ ഒരു റൊമാന്റിക് ഡയലോഗ് കൂടി അത് അവള് കാണും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കും അവള് സെക്കൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഹിന്ദി ആണെങ്കിലോ അത് പോടാ മലയാളം ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഉറപ്പാ പോട്ടെ എന്താണ് അവ എഴുതാൻ പോകുന്ന റൊമാന്റിക് വാചകം അത് അതറിയില്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലാ പ്രേമമാണ് നിന്നോട് മറ്റാർക്കും ഇന്ന് വരെ തോന്നിക്കാണാത്ത അതിതീവ്രമായ പ്രണയം എനിക്ക് സംസാരിച്ച കൊള്ളാവുന്നുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ നമ്പർ വിളിച്ചോളൂ സ്ഥലവിൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ് അടിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് മണ്ണ് വരും കഴിഞ്ഞ പോവാ ആ പോവാ നിങ്ങളോടെ പോണ് ബുക്സ് കൊടുക്ക അമ്മയൊക്കെ ഒന്ന് കൊച്ചാച്ചന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ നമുക്കിന്ന് പരീക്ഷ ഉണ്ടെന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ പോണ്ടി വരും അവര് പോയി കഴിഞ്ഞാ നമുക്കൊരു സിനിമ പടം കാണാം ഏത് സിനിമ ഒരു പടം എന്ത് പടം നല്ല പടം ആണോ എന്നാ പടം കണ്ടിട്ട് പോവാ വാട ഓപ്പെ പോവാം ഇതാ കണ്ടിട്ട് പോവാടാ ഇന്ന് ബുക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവള് തൂങ്ങി ചാവത്തൊന്നില്ലല്ലോ എനിക്ക് അവളെ കാണണം ഓപ്പെ എടാ നിനക്ക് മരിയെ കണ്ട പോരെ തുണിയെടുത്ത മരിയെ തന്നെ കാണുന്ന നിർബന്ധം തന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കാണുന്നു ദേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കാണുന്നു നീ വരുന്നുണ്ടോ എടാ നിങ്ങളെന്തായാലും പോയിട്ട് വാ എന്തായാലും അത്രേ കാണാൻ പറ്റും എന്നാ തുണി എടുത്തേനെ തന്നെ കാണാം വാ എന്റെ പൊന്ന് തരിഞ്ചട്ട ഞാൻ ഇന്നോ എന്നല്ലോ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ അല്ലല്ലോ നിങ്ങളിപ്പോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഒന്നും സെറ്റ് ആക്കി തന്നെ എത്ര റോസായിട്ട് നടക്കുവാണ് ചേട്ടാ ചുമ്മാ പറ്റിക്കല്ലേ ചേട്ടാ ചേട്ടാ അപ്പൊ ഉറപ്പാണല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ വൈകിട്ട് വരാം ചേച്ചിക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നാ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം മാരിയല്ലേ നീ പോ 
പാല് കാച്ചത് മതി ഇനി നിന്ന തിളച്ചു തുളുമ്പി ആകെ വൃത്തിയാടാവും വന്നേ നീ തുടങ്ങുവല്ലേ എടാ അത് വേണോ നമുക്ക് സാധാരണ സിനിമ ഏതെങ്കിലും കണ്ടാ പോരെ ഓ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവര് കാണണ്ട നീ കണ്ടതാണോ എത്ര വട്ടം ഓഹ് എങ്ങനെയുണ്ട് നാളെ ബുക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ച പോരെ അവിടെ പൊട്ട അവളിങ്ങനെ സീഡിട്ട് കണ്ടാലോ അവള് കാണാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അവളുടെ അനിയുണ്ടല്ലോ മെൽബിൻ അവനെ നോക്കിയാ മതി ചേമ്പിലയിൽ അമ്പലി വിരിപ്പിക്കുന്ന ടീമ അവളിങ്ങനെ ആ സീഡി കണ്ട നീ അവളെ മറന്നേക്ക് പ്രകാശ മിണ്ടരുതോ നീ അവന് സീഡി ഒളിപ്പിക്കാൻ കണ്ട ഒരു സ്ഥലം എടാ കണക്ക് പൂക്കല്ലേ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരുത്തനും കണക്കെടുത്ത് നോക്കൂല അവക്ക് കണക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിലോ ഓ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് പൈത കോർസിന്റെ കമ്പിത്തിരി തെളിയും ജോർജ് ഈ പൈത കോർസിനെ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആസനത്തിൽ ഞാൻ ആസിഡ് ഒഴിക്കും നീ ടെൻഷൻ ആവല്ലേ ഇതിപ്പോ ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രം കാണാന്നൊന്നുമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കാണാം ഒരു തെറ്റും ഇല്ല എന്റെ പൊന്നളിയ ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഇവിടെ പേരിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രത്യേകിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇവനെ കൂടെ വലിയ ശല്യമായല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ആരും പേടിക്കണ്ട ഇതുപോലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് നായകന്മാരെ പിന്തള്ളി സഹനടൻ സ്കോർ ചെയ്യുന്നത് ദേവിനോദ് നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആശാന്റെ ഷഡി എടുത്ത് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലേ മര്യാദ കുറ പറയാം നിങ്ങൾ ഞെട്ടരുത് നമ്മൾ ആരും സഞ്ചരിക്കാത്ത പുഴയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ ഇതാ പിന്നെ ഇഡലി എന്ന് വെച്ചാൽ മതിരി കാരണം അത്ര തന്നെ
പ്രശ്നമാവൂലേ വേറെ വഴിയുണ്ടെങ്കിൽ നീ പറയടാ പറയ പറയുന്നില്ലേ അത് ശരിയാ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല ബോയ്സ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഇപ്പൊ ഈ മതിൽ ചാടിയില്ലെങ്കിലേ നാളെ പ്രകാശന്റെ മതിൽ അടങ്ങും ഒന്നും നോക്കായില്ല സർവ ഈശ്വരന്മാരെ മനസ്സ് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒറ്റ ചാട്ടം നാല് സൈഡിലും കണ്ണു വേണം സീഡി കാണാണോ പോടാ അവിടെ നല്ല പറയാൻ പറ്റില്ല എന്റെ അത് പാടാ ചെറുക്കനകത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് അല്ല തരണം അവനെ നീ ഫോളോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഔട്ടാണല്ലോ പോയി ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ത് 
കോഹിനു രത്നം അതിനാ സൈക്കിൾ വെക്കാൻ അപ്പൊ സീഡി എടുക്കണ്ടേ ഒരൊറ്റ ചവിട്ട് വന്നോ എടാ കോപ്പേ അവളുടെ മുറി മുകളിലായിരിക്കും ആ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ആയിരിക്കും ബുക്ക് എന്താ കുട്ടാ നീയോ എന്താ ഇവിടെ പരിപാടി നീ എന്താ ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ അത് പിന്നെ ഞങ്ങള് ബുക്ക് കൊടുക്കാൻ വന്നോ ഞങ്ങളാ ഞങ്ങളല്ല ഞാൻ അതിരിക്കട്ടെ നീ രാത്രി ഇവിടെ എന്താ പരിപാടി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പല പരിപാടിയും കാണിക്കും അതിരിക്ക നീ ഏതാ ഓ അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അമ്മയെ കണ്ടു ഒരു ഫോട്ടോ കാണിച്ചിട്ടേ പോവുന്നുള്ളൂ വേണ്ട നീ അടിച്ചോ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് മുറിയാണോ അവിടെ നോക്ക് ഞാനിവിടെ നോക്കാം ഓക്കെ എന്റെ പൊന്നു പ്രകാശ നിനക്ക് ഇച്ചിരി പോലും ബോധമില്ലേ ഇപ്പൊ എന്റെ അപ്പച്ചനും അമ്മച്ചും കാണിട്ട എന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അറിയാം എടോ സത്യം പറയാലോ തനിക്ക് എന്താ കണക്കുകിന്റെ അത് എന്റെ ഒരു സാധനം പെട്ടുപോയി അതെടുക്കാമെന്നതാ ആ ബുക്ക് എന്തേ എന്റെ പറഞ്ഞാ ജോർജിന്റെ തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ അയ്യോ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അങ്ങനെ പറയും എടോ പ്ലീസ് അവസ്ഥ അത്രക്ക് മോശമാണ് ശരി ബുക്സ് ഒക്കെ ആ ടേബിളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പോയെടുത്തു അല്ല അവിടേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു പോയി നോക്കടാ പട്ടാ എന്നാ ഇനി ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ അടുത്ത് തരണോ ഓ ഇത് വിടാ പണ്ടാരം അപ്പൊ ഇതാണല്ലേ നമ്മുടെ റൂമ് നമ്മുടെ അല്ല എന്റെ അല്ല കല്യാണത്തിന് ശേഷമുള്ള കാര്യ പറഞ്ഞേ അതിന് കല്യാണം കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ശരിയെന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് അതെ എന്നാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ തനിക്കെന്നെ ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ല ഓ പിന്നെ വള്ളത്തിലിരുന്ന് മുടിയഴിച്ചെന്നൊക്കെ ഞാൻ കാണാറുള്ളതാ 
സത്യം പറ ഞാൻ തന്നെ കാണാൻ വരുന്നത് താനും എൻജോയ് ചെയ്യാറില്ലേ എന്റെ പൊന്നു പ്രകാശ നിന്റെ ശല്യം കാരണം എല്ലാരും എന്നെ കളിയാക്കുക അറിയോ ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ എങ്കിൽ ഈ പ്രകാശിന്റെ ഇറക്കുള്ള സൈക്കിൾ നാളെ മുതൽ റോഡ് മുക്കി കാണില്ല നമ്മുടെ ലവ് സ്റ്റോറിക്ക് സീൻ കുറവാണെങ്കിലും തനിക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം ഞാൻ എന്ത് മാത്രം തന്റെ പുറകെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞതാ നാളെ മുതൽ എന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മരിയ കാണാൻ നാളെ മുതൽ പ്രകാശം വരില്ല വാന്നേ എന്തായാലും വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലല്ലോ ചുമ്മാ വാന്നേ എനിക്കൊരുമാരോ ഇതെടുക്കാനല്ലേ അമ്മ വന്നേ ചെല്ലെ അല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഉമ്മ ഒക്കെ വരുവായിരുന്നല്ലേ അതെ അതെ പോടാ ഇവന്റെ അരി ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം അരി കിടന്നോ അനു അല്ല മരി കിടന്നോ പ്രകാശ നീ വിശ്വസിച്ച ഞാനും വിശ്വസിച്ച് ബാക്കി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നിട്ട് തരാം എണീക്കടോ അവന് നടക്കാനും കൂടി വയ്യ അതെന്താ അങ്ങനൊരു ടോക്ക് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറക്കും കാണണോ ഓ വേണ്ട നിനക്ക് കാണണോ ഇവനെ ഒരു വഴിക്ക് പോകൂല ജോർജ പൊക്കിക്കോ അങ്ങനെ പ്രകാശന്റെ പാട്ടിനും കൂത്തിനും പോലെ ഉണ്ടായി എടാ ജോർജെ ഇനി നിന്റെ കാര്യമാണ് പക്ഷെ അത് ഇതുപോലെ അല്ല എങ്ങനെ സെറ്റ് ആക്കും നീ എടാ ജോർജ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ പറയടാ അല്ല ഞാനും മരിയം പോലെയല്ല നീയും അനു അറിയാലോ നാട്ടുകാർ നോറികളാ അതെ സംഭവം ഇത് സാധാ റൊമാൻസ് ആണെങ്കിലും അവന്മാർ ഇതിന് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എത്താരും മോനെ അവരെ നോക്കി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല മോനെ എടാ ഈ അനുരാധ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടോ 
അല്ല പ്ലസ് ടുവിൽ ട്യൂഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ആ വഴിക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചാലോ അനുവിനോളം വരില്ലടാ ആരും അവൾ അടിപൊളിയാ ഗീവ് മീ വൺ ഗുഡ് റീസൺ മിസ്റ്റർ ജോർജ് അവൾ ബോൾഡാണ് അവൾ ക്യൂട്ടാണ് അവളെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ അവിടെ സുന്ദരിയാണ് അല്ലെ അവസാനം പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഒന്നല്ലേ ശരിയാണല്ലോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവളെൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് എനിക്ക് സങ്കടം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ പറ്റി ആലോചിക്കും അപ്പം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല മനസ്സിന് ഭയങ്കര ഒരു ആശ്വാസം വേറൊന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നീ കുറച്ച് വേർക്കും മോനെ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ സെറ്റാക്കാം എടാ നീയൊക്കെയുള്ള ധൈര്യത്തിലാ ഞാനീ നിൽക്കണേ എനിക്ക് അവളുടെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവളുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താണെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല വേറൊരു അലമ്പ് പരിപാടിക്കാൻ നിൽക്കൂല ഉറപ്പായിട്ടും പ്ലീസ് ഡാ കൂടെ നിൽക്കണാ മച്ചാ ഞാൻ കേറക്കണവൻ കൂടെ നീ എന്തായാലും നല്ലൊരു നിമിഷത്തിനുവേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യ് എടുത്തിയാടി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്തേലും പ്രശ്നം വന്നാലേ അവക്കെ വരൂ അതാ പക്ഷെ പ്രായം നാലു വയസ്സല്ലോ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓഹോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയായോ ഇയാളിത് പറയുമ്പോ ക്ലാസ്സും ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ വേസ്റ്റും നവിന കളിക്ക അമ്മ ഹലോ ആ ചേച്ചി ഞാനാ പ്രകാശന അച്ഛൻ പുറത്തേക്ക് പോയ കാണല്ലോ ആ ചേച്ചി പറയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പറയാം എന്തോ എക്സാം എഴുതാൻ പോയി വരാ ലേറ്റ് ആവുന്നു ഈ മണിയനട പൊട്ട അവള് വരാൻ ലേറ്റ് ആവുന്നു അപ്പൊ അമ്മയോട് ജംഗ്ഷനിൽ വരണോന്ന് പറയാനെ വിളിച്ചേ അതിന് അതിന് രണ്ട് കെട്ട് ഇഡലി എട മരപ്പാഴ ഇത് നമ്മൾ അമ്മയോട് പറയുന്നില്ല പകരം നമ്മള് പോകുന്നു അപ്പൊ നിനക്ക് അനുവിനോട് സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം കിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവൻ തേങ്ങ അരച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയതാ ഈ ചോട്ടാ ഭീമിനോടൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കാൻ പറയോ നീ അവിടെ പോകാൻ പറ നമ്മൾ ഇത് പൊളിക്കും പൊളിക്കും അവര് നിന്റെ ചെപ്പടിച്ച് പൊളിക്കും സത്യം പറ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നേ എന്ത് ബുക്ക് ഏത് ബുക്ക് കൗണ്ടർ അടിക്കാൻ നൂറ്റിന്ന് വഴി കാണുന്ന ബുക്ക് ഓ ഇയാൾ വലിയ ജയസുകുമാർ അത് ഇനി എഴുതണോ നീ വന്ന സമയമില്ല കൗണ്ടർ രാജ വരുന്നില്ല ഓ ഓ ഞാൻ വരുന്നില്ല നിന്നെ വാരി എടുക്കാനെ പെറുക്കിയുണ്ടല്ലോ പോയി മേടിച്ചിട്ടാ ഓ ശരി ഓ ഓ എടാ അനു വന്നാ തോന്നണേ അത് അനുവ ഞാനേ മുന്നേ അടക്കാം അനു ചോദിച്ച മരിയ ഫോൺ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനറിഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിൽ അതൊക്കെ തോന്നുന്നേ പക്ഷെ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ അതൊന്നും ബാധിക്കരുത് അവനോട് പറയണം ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുണ്ടോ ആരായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല അല്ല നീ ക്ലാസ്സിലേതോ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നില്ലേ ഒരാളുണ്ട് ഡാഡാ വേണ്ട കേട്ടോ ആരാടാ കക്ഷി അതിപ്പോ പറയാൻ പറ്റില്ല ഏതായാലും ചേച്ചിയുടെ അത്ര ഭംഗിയില്ല ഓ എന്തു പറ്റി എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ നല്ല ചിരി ഞാൻ ചിരിച്ചിട്ട് കാലങ്ങളായി അങ്ങനൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അച്ഛൻ മരിച്ച പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സ് തൊട്ട് അച്ഛനില്ലാതെ വളർന്ന അനുരാധ പുറത്തു വരും ചിലർ പറയാറില്ലേ ബിഹൈൻഡ് എവറി സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ അവിടെ ഒരു പെണ്ണുണ്ടാവുമെന്ന് അത് തിരിച്ചു അങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ ഈ എക്സാം എഴുതാൻ പോവാൻ 
എനിക്ക് ഒറ്റക്ക് പറ്റി പക്ഷെ തിരിച്ചു വരാൻ നീ വരേണ്ടി വന്നില്ലേ അതിപ്പോ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി പോവില്ലേ പോകും പക്ഷെ പേടിയില്ലാണ്ട് പോവാൻ പറ്റുമോ എന്തിനാ പിടിക്കുന്നത് അറിയില്ല ചിലപ്പോ ഈ നാടിന്റെ പ്രശ്നമാവും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ചേച്ചി മനസ്സിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം തേടി പോയാ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്കും ആ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും എന്തിനാ വെറുതെ നമ്മൾ ഈ നിമിഷം സന്തോഷിക്ക ആസ്വദിക്ക എന്നെ പോലെ എന്റെ പൊന്ന് ജോർജ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ പറയടാ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേ ഒരു ഇക്ലി ഫീൽ വരുന്നു അതാണോ എന്നാ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ് എന്നെ അനു എന്ന് വിളിച്ചോ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അനുവിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്താടാ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ഏജ് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയതാ എന്നിട്ട് എത്ര വയസ്സുണ്ട് നാല് എന്താണ് മോന്റെ ഭാവി പരിപാടി ഒരാളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അയാൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ജോലി സെറ്റ് ആക്കണം വീട്ടുകാരെ നോക്കണം അവളെ കെട്ടണം കൂടെ നിർത്തണം ആരാണ് ആള് അവളൊരു നാടൻ പെണ്ണാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും അവളങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്റെ കണ്ടിൽ അവൾക്ക് ഒടുക്കത്ത് ഭംഗിയാ ചിരിച്ചോണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നിർത്തി ചിരിച്ചോണ്ട് കൊല്ലം നിർത്തി ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള കുട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അപ്പൊ നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ നടക്കട്ടെ നടത്തണം എന്നാ ശരി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഞാൻ വേണം കൊണ്ടാകാം അല്ല വേണ്ട ഞാൻ പോയിക്കോളാം എന്തായി ഓപ്പൺ ഉണ്ടോ താങ്ക് യു ഓപ്പൺ മരിയ പ്രകാശൻ കൊള്ളാലേ അനുരാധ ജോർജ് രാവിലെ തന്നെ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങാണ്ട് എന്താടാ നല്ലൊരു ഓണം ഇടച്ച് എട്ടായി വരോടെ ആര് കേക്കിയാ ആ ഓ ഏ എപ്പോ നീ എത്താറ എന്നാ പറഞ്ഞേ നേരത്തെ വിളിച്ചപ്പോ അമ്പലക്കൊല കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അപ്പൊ കണ്ടിട്ട് പോലേ അല്ലടാ പുള്ളി വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും പിന്നെ കൊണ്ടുവരാണ്ട് മുട്ടായി ടൈഗർ ബാമ് കോടാലി തൈലം ഡ്രസ് പൊട്ടകത്തിന്റെ പൂട അറബിയുടെ കോണകം എന്നാ പൊട്ടങ്ങണാപ്പ കുപ്പി വല്ലതും കൊണ്ടുവരാന്നാ ചോദിച്ചത് ആ അത് അതെന്തായാലും കാണും സ്കോച്ച് തന്നെ കാണും അത് പൊളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു തുടങ്ങാൻ ബെസ്റ്റേ സ്കോച്ച അതിന് നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടണം കിട്ടണം എങ്ങനെ കിട്ടാൻ നീ ചോദിക്കും ഞാൻ ചോദിക്കൊന്നുമില്ല നീ ചോദിക്കണം നീ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അമ്മേ ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലോ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതിയേ ചട്ടി വടിച്ചെടുക്കും നിന്റെ കൈ ഞാൻ തല്ലി ഓടിക്കും പ്രകാശ നിങ്ങളും വലുതായല്ലോടാ ഏ വാ അത് കയറി സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ പോലെ കേട്ടാ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ ഓ അച്ഛനിപ്പോ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവന്മാര് കഴിക്കാതെ അങ്ങ് പോവും വാച്ചാ പോവാ വൈകിട്ട് കാണ 
എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നേട്ടാ നിന്റെ ആടുജീവിതം ഒക്കെ അഞ്ച് കൊല്ലല്ലേ ഒക്കെ പറയാം ആയി നിന്നെ ചോദിച്ചേ ആ അപ്പോ എങ്കി അടിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതാ വാ ആടി രാജ കുറച്ച് മതി വീട്ടിലരുത് ഞാനൊക്കെ കള്ളു തന്നു പോകുന്നു ഓ ചേട്ടെ നിങ്ങളൊന്നും കൂടിയാ ഏറ്റു നിനക്ക് നിന്റെ പഴയ ലൈന ഓർമ്മണ്ട ശാലുവിന് ഓർക്കാതെ പിന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രണയല്ലടാ അവളിപ്പോ ബംഗാളിലാ ആ അടിപൊളി മക്കളെ ഏതോ എടാ ഈ പ്രണയം ഒരിക്കലും പറയാതെ പോ ഇല്ലെങ്കി അതിങ്ങനെ ഉള്ളി കിടന്ന് കിടന്ന് ആകെ മൊത്തം ബോറായി നമുക്ക് അനുരാധയുടെ വീട് വരുന്ന പോവാം എന്തൊരു ശാന്തതയാടാ ഇവിടെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക കോപ്പ രാത്രിയാവും മനുഷ്യന് പേടിയപ്പോ അതെന്നാടാ അജ്ഞാത രൂപം അജ്ഞാത രൂപം ആ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പല വീടുകളും കുത്തി തുറന്ന് സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഒന്ന് രണ്ടു പേരെ തലക്കടിച്ച് വീഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ആരാണെന്നോ എന്താണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ലെന്നേ പോലീസ് എന്താ പറയുന്നത് അവരെ കൊണ്ട് നടക്കില്ലടാ നാട്ടുകാർ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നുണ്ട് അയാളെ എല്ലാവർക്കും പേടിയാ ആര് പിടിക്കാനോ